Уважаемый Георгий Сергеевич, уважаемый Вячеслав Серафимович, уважаемые коллеги. Бюджет – важнейший документ жизни нашего города. Это финансовый сценарий нашей жизни на ближайшие три года. Нас заверяют, что рассматриваемый сегодня проект бюджета Санкт-Петербурга достаточно проработан и одновременно имеет социальную направленность. Фракция КПРФ не может согласиться с этим и хотелось бы высказаться по основным направлениям, с которыми мы не согласны. В доходной части бюджета не учтены возможные доходы от размещения средств бюджета в банках на 3 миллиарда рублей, а также от аренды госсобственности на 26 миллиардов рублей, от неэффективного администрирования и несобираемости долгов. Социальность бюджета – это тоже, похоже, миф. Первое. Самым дорогим для города остается развитие транспортной инфраструктуры, которая по объему финансирования опережает сферы и здравоохранения, и образования, и социальной поддержки граждан. Второе. Бюджет не учитывает реального падения доходов наших граждан и не содержит адекватных мер для компенсации такого падения. Ежегодно наблюдается рост затрат на жилищно-коммунальные услуги и тарифы. В 2017 году рост тарифов на тепло составит 5,5%. Водоснабжение его до отделения подорожает на 9,6%. Значительно возрастет стоимость электричества. При этом размер субсидий, предоставляемый отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проиндексирован только на 0,2%. Все социальные выплаты, пенсии и компенсации, предусмотренные в бюджете, проиндексированы на уровень ниже роста потребительских цен. Размер регионального прожиточного минимума безнадежно не соответствует реальному росту инфляции. Третье. Бюджет Санкт-Петербурга – это не просто цифры. Выполнение бюджета касается каждого жителя нашего города. Данный бюджет – усугубляет негативную тенденцию снижения качества жизни. Городские власти по-прежнему строят мало социального жилья, школ, детских садов, планируется потратить на физкультуру и спорт на 1 миллиард рублей меньше, чем в прошлом году. Обеспеченность по дошкольным учреждениям в нашем городе ниже в полтора раза от норматива, по школам почти в два, медицинские стационары и поликлиники в тех же тенденциях. Все это не соответствует демографической ситуации и темпам строительства новых жилых кварталов. Четвертое. На госпрограмму обеспечения доступным жильем жителей Санкт-Петербурга при неизменности целевых показателей проектом бюджета на 2017 год планируется потратить на 540 1 миллион рублей меньше, чем должно быть предусмотрено. Расходы на расселение коммунальных квартир в условиях, предлагаемых данным бюджетом, также не удовлетворяют потребностям города. Пятое. В зданиях до революционной постройки располагается каждое четвертое учреждение здравоохранения. Правительство города продолжает сокращать средства на их капитальный ремонт. Пока на эту статью расходов планируется выделить всего 66% от объемов предыдущего года. Шестое. В расходной части бюджета заложены необоснованные завышенные субсидии городским монополистам. 27 миллиардов на компенсацию транспортным компаниям. Причем ни один из профильных комитетов не подтвердил эту сумму. В условиях, когда половина доходов бюджета – это налоги физических лиц, очевидно, что наши граждане оплачивают расходы ресурсопоставляющих организаций дважды. Сначала через субсидии, потом возросшими тарифами. Седьмое. Предложено сократить расходы по адресным инвестициям. Ольга Архиповна, вам еще сколько нужно мне? Пожалуйста. Сократить расходы по адресным инвестиционным программам, в соответствии с которыми в городе строятся дороги, детские сады, больницы, приобретаются трамваи, автобусы, строится жилье для очередников. В 2012 году размер их финансирования составил 100 миллиардов, 
В 2016 году было выделено 88,6 миллиарда, в 2017 запланировано 86,4 миллиарда. И роста доходов на ИП мы не видим и в плановом периоде 2018 и 2019 годов. Срок сроков, сроков по АИПам ведет к удорожанию стоимости таких объектов от 30% до 300 от первоначальной стоимости. Да, бюджет сохраняет прежний объем социальных расходов, но учитывает ли он экономические реалии сегодняшнего дня? За 9 месяцев в промышленности города зафиксировано снижение объема выпуска машин и оборудования на 13%, транспортных средств на 9%. При этом в общем объеме расходов проекта бюджета на 2017 год ассигнование госпрограммы развития промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге составляет лишь 0,5%. Мы убеждены что выбраны, выбранные приоритеты не соответствуют ни вызовам времени, ни интеллектуальным и трудовым возможностям города. Ленинградцы демонстрируют бесконечное терпение, надеясь на положительные изменения. Сегодня необходимо включить потенциал для промышленного развития города. Обеспеч... Я вас... Законопроект... Этих возможностей не раскрывает. В предложенном виде фракция КПРФ не может поддержать бюджет в первом чтении. Но мы надеемся, что обсуждение, возможность внесения и учет наших поправок и замечаний позволит во втором чтении финансовый сценарий города сделать реалистичным и полезным на благо трудового большинства. Предлагаем провести голосование по этому вопросу в поименном режиме. Спасибо большое. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, Алексей Анатольевич Ковалев.